之前我也拍过一期吃河豚的视频，简单的下点水，姜片清煮一下，那味道我觉得是我吃过最鲜美的鱼了，没有之一。但是在吃的时候呢，多多少少有点紧张，因为我真的怕上新闻。网上都说养殖的河豚是没有毒的，那都没有毒了，为什么卖家在卖的时候还要去掉眼睛、肝脏，放掉血，等一些有毒的部位才敢卖呢？这样是不是又说明了？它还是有毒的呢，所以本期视频我决定带大家一起去探索一下，确定一下人工养殖的河豚到底能不能放心的吃。小伙伴们，我们现在来到了江苏江阴市，来到了我们的，嘿，帅帅的主场。Hello， 大家好，我是当元帅。我发现你好高啊，你有多高啊？一米八七。一米八七啊？啊、oh. ，嗯，还好，我也不矮。<笑><笑>我终于梦寐以求的见到我们的长江。好了，靓仔呢？他第一次来江苏，然后呢，我准备带他去吃河豚。我们先去养殖基地，走。现在我们来到长江边上的河豚养殖基地，这里两个池就是养殖河豚的。大家不要小看他们这池里面的水，这是不是普通的池塘水，而是引进长江过来的长江水。这个底下虽然看不到，但它实实在,在在的养着我们的人工河豚。这里看不到他们的身影，我们换个地方吧。这边呢是河豚的育苗池，在这里呢三到四月份的时候，他们基本每个池都是养满的那些小苗的。现在这时候呢，苗已经很少了，我们去抓几只给大家看一下。这他们太饿了，我们喂点给他吃吧。哇，超级可爱的！大家赶紧看一下，好想养一只啊！我放回去吧。但是这种鱼呢，如果不是群体性的养殖的话，特别容易死掉，所以我们还是不养了吧。然后就在我们每年秋末的时候，外面天气比较冷的时候，啊，在那边池里养的河豚呢，就会全部搬到这个恒温的大棚这里，把这个水温控制在二十四到二十六度左右，这样它们就会持续的吃东西长肉，我们也全年都可以吃到最新鲜的河豚料理。这个池塘里呢，都是那种成年的可以上市的河豚呢、啊，我给捞给大家看一下。这种猴头呢，它个子不会长得很大，像这样子就是属于是最大了，可以上市的了。我觉得它们很可爱，它在生气的时候它就鼓大起来。然后我们养殖的河豚呢，它已经算是老油条了，它知道我们老是要逗它鼓起来，不会那么容易生气了。所以我们让专业的人士看一下，把它逗生气，捏它的肝，捏它的肝，对，啊，这样子捏它就容易生气。拖<笑>了这么久，这只还是不生气，它也老油条了。我们换一只吧，是不是先先骂它几句会好一点？骂它，骂它长得，<笑>你怎么长得这么胖？要生气？哦，生气了，哦，可以，哦，生气了，生气了，哦，哇、哦，我那么萌，跟玩具一样，好好好好玩，就那种啊塑料的那种玩玩具一样，他们这个用来擦鞋子。这样子你要梳头。它这种河豚呢，你别看它这样子憨憨的，它这个牙齿还是锋很锋利的，这样子被咬到是直接会流血的。我们把它放回去吧。浮尸了。浮尸了。很慢的恐怖。哦，它游走了，它在装死，游走了。这位就是我们河豚渔村的河豚养殖的技术员。我平时普通话都这么差吗？他叫小妙，大家好。那我们就直接问你，大家最关心的一个话题：我们人工养殖的河豚到底有没有毒？这个我们人工养殖的河豚是绝对没有毒的。为什么那些野生的它就毒性很强？轻轻一点毒就可以毒死一个人？呃，这个河豚毒素呢，它是一个外源性的毒素，就是说它得吃有毒的东西，它才有毒。嗯它的毒素是用于繁殖的，只要不给它吃有毒的东西，它就是绝对没有毒的。它这样子不是繁繁殖不了下一代，就是现在人工繁殖有生长素啊，或者哦生直接注射生长素让它繁殖。那为什么其他长江的鱼它也会吃这些有毒的东西？那为什么它们就没有毒？那河豚它就可以毒性这么大？这个涉及到一个毒性的积累和毒性的转化的一个问题。嗯、河豚吃了有毒的东西之后，它会转化成河豚毒素，应该是叫 TTX，、嗯、它用来专门就是储藏在自己的体内。但其他鱼它没有这种毒素转工的，哦，它直接就消化掉或者排掉了，就,就直接排掉了。那就是为什么市面上我们消费者能买到的，既然是没毒的，那它为什么要去掉眼睛啊，去掉一些有毒的部位呢？呃，是这样的，就是河豚像。商品一样，它会有优质跟普通这两种区别啊。像我们这边产的是优质河豚，它就是完全可以不去眼睛、不去毒素啊、呃、不去肝脏，达到完全没有毒素。嗯。但是普通的河豚，它为了
绝对的安全，那么就要让他只吃他的肉，不吃他的内脏。哦，绝对，因为他的肉是没有毒的。就是说，他不敢保证他自己养殖的对不够那么纯粹，所以他还是得保险起见，还是得去掉。但是我们这边的优质河豚就是保证肝脏啊、内脏、眼睛都是没有毒，所以我们就都可以说嘛。那你吃过就是整条随便处理一下的河豚，然后其他在我们眼里有毒的部位，你都有吃过吗？吃过，吃过。我们就这边饭店还有河豚的刺身，就河豚刺身。对。就整条就直接把只是杀掉了，然后直接这样子直接吃，是的，是的，一点事都没有，是的，没有问题。好吧，小伙伴们，真的是刷新我对河豚的印象了。我们的小妙说呢，养殖的河豚虽然说是没有毒了，但是为了安全起见，我们所有餐厅呢都是必须得专业的厨师进行宰杀。这样子宰好之后呢，还必须用水这样子给它足足冲上二十分钟。然后我们这个可以吃的鱼皮、肝，还有公河豚才有的鱼白，也要冲个二十分钟。但是这个肝还要额外再用高油再给它炸一下，这样我们就可以放心食用了。我们第一次换了一个地方吃东西。我们之前呢，明朝的皇帝朱元璋来江阴吃过河豚，到清朝，清朝的乾隆皇帝来江阴吃过河豚。今天我们广东的靓仔来江阴吃到河豚。吃之前我先帮你尝一下，如果待会我没死的话，你继续吃。怎么了？<笑>其实我吃过的我河豚，我在家里吃过一次。<笑>河豚呢，我们要先吃这个皮，这个皮呢，它要从外面裹着，像这样吃，因为它里面有这种小刺，嗯，就这样直接吞进去是吧？对，就直接吞就好了，它嚼质感很强的。但是咬咬住我嚼不习惯，因为当时河豚人都是这样，<笑>会觉得它外部这个刺很刺嘴，对不对？嗯嗯嗯,嗯。但是你就这样，你就就直接吞，它是很养胃的，其实，看到。就吞下去，你看我觉得一下子，对，咽下去就好了，越嚼越，越嚼越咽不下去。嗯，我喝，尝吧。嗯，尝到刺刺的，嗯，我真真心吃不习惯，吃不习惯。带一个好吃的东西，嗯、就是肝，肝是吧？对、哦哦，它的口感有点像鹅肝的，鹅肝。其实我觉得比鹅肝其实更容易化，你试一下。嗯嗯，怎么样？就那种海鲜味的螺干，对、嗯，特别的，特别好吃，化是不是？首先我先把最好吃的鱼白给你挑出来，哦，就是河豚的白豆腐一样，对 ，OK。在日本被称为白色的孩子，但在我们古代呢又被称为西施乳，西施乳，对，就是您理解的西施乳，我理解的西施乳，哦，<笑>对，就是、这样，好，试一下，嗯，嗯，像豆腐一样。对呀、啊，嗯嗯，最后我们来吃这个河豚的鱼肉。其实河豚的鱼肉呢，嗯、拿食鱼的鱼肉来说的话，没有食鱼那么、嗯、那么的嫩。但是河豚它可吃的地方很多，它是没有刺的。尝一下，嗯、我吃过那么多的好吃的鱼，海里的鱼。嗯、其实我觉得，真的，如果说在我的排名里面的话，嗯，河豚真的要排第一位。对，它的鱼肉真的是超级鲜，对对对，也是那么的鲜，所以。我是带你吃河豚，我那是第一次吃河豚的时候，也是被惊艳到了。哇，那个特别是那个汤，然后那个肉，真的是第一次吃的那种感觉，印象是最深的。所以我觉得小伙伴有机会绝对可以去试一下。其实那时候在我第一次吃河豚的时候嘛，我都有那种恐惧感，就是那种很紧张嘛。对。但是经过我们从养殖到厨师到在我们餐桌上，我觉得真的是可以完全放心的吃了。因为从养殖的源头就已经开始杜绝这个毒了。对，好吧，那么非常感谢我们的帅帅对我本期全程的赞助与扶持。<笑>那今天本期视频就到这里了，我们下期见，下期再，拜拜拜拜。哦，结束了，结束了，结束了，嗯嗯，哦，赶紧喝汤。这河豚确实太好吃了。作为长江下游最美味的长江三鲜，河豚食鱼刀鱼，由于大量的捕捞，野生的基本已经很难看到了，甚至其他什么鱼都很少了。所以国家从今年起实施了长江十年禁鱼的大保护。我们去的这家养殖场呢，他们每年也会将养殖的河豚进行一个长江放流的活动。现在养殖的河豚呢，已经是非常美味，而且又很安全。野生的，就让我们好好的爱护它们吧。记得给我点个赞。那我们下期见，拜拜。朋友们，我们现在就在。阳澄湖的中心，养的死死的。